月未央，相逢青丝路漫长。不曾想，人间滋味几回尝。心有千钧身旁，何须再流浪？朝暮相迎。寒食不已，无相望。半盏红烛，照亮来时的路途。余生细数，愿与情从此。大人有大量，不跟他们一般计较啊！来来来，坐坐坐。那，你看啊，这个呀是兵部侍郎送来的红珊瑚项链，拿开。是是是，哇，这个好看，这个是您舅舅少侯爷送来的夜明珠。那，你看，这么大一颗呢，咱们在夜里都不用点灯了。嗯，还是舅舅有本事，什么东西送的都是最大的。一会儿拿去后厨磨成粉，给陆谦送去。陆陆王妃啊，这么贵的东西，给他不是糟蹋了？我说的是后院的那条狗。哦，嗯，给王妃小郡主请安。嗯。呀，瞧瞧。是谁又惹我们阿林不高兴了？阿林，你是皇上亲口御封的长乐郡主，怎么能老皱着眉头呢？今日是你二十岁生辰，各府的女眷可都到了，就等着你这个寿星为你祝寿呢。来，快笑一笑，赶快梳妆打扮。你看。这是娘特意命能工巧匠为你打造的，全天下可只有这一只。看看喜不喜欢？多谢姨娘费心了。不喜欢。哎，刘玲，我娘亲一心向着你，你怎么可以这样对我娘亲呢？心儿，住嘴。娘亲，是你大姐。是为娘的疏忽了，你一向爱打扮，娘应该先问过你的心意。不然这样，你看看哪里不合你的心意，你告诉娘，娘这就拿去叫他们改。嗯，好啊，那就麻烦姨娘把东西送过去，顺便捎上本郡主的话，就说本郡主的姨娘假惺惺的广平王妃送来的东西，本郡主觉得脏
，让他们好好想想要怎么改。刘玲，你好了。本王妃要亲自替郡主梳妆，今天发生的事情，谁都不许跟王爷说，听见了吗？是。知道了，娘。下去吧。走了，走了。刘玲，我认你这个女儿，是为了顾及你爹和广平王府的面子。你不要在这儿给我端郡主的臭架子。这就对了嘛，每天装腔作势的多累啊！陆姨娘，刘玲，今天为了广平王府，我已经给足你面子。眼下。全江州的公子哥都在外面坐着，你若识相，就打扮得漂漂亮亮的，让他们另眼相看，寻个愿意娶你过门的，也算是你的出路。否则，你留在这王府里，咱们娘俩抬头不见低头见，吃亏的可是你自己。穿上它。我画好了，姨娘，你看看，好看吗？好端端的，你怎么摔着了？莫不是年纪大了，站不稳了？你敢打我？陆姨娘，以后的日子可长着呢。我们娘儿俩，抬头不见低头见，看谁比较吃亏。林碧，哎、啊，娘亲。怎么了，刘玲？娘亲，你快起来！刘玲，你连娘亲都敢打，你不怕遭雷劈吗？那是你的娘亲，又不是我的。娘。做什么？今日是本郡主的生辰，都给我唱起来，闹起来！继续、啊。刘玲，郡主回来。郡主，咱们现在是去哪儿啊？这我倒没有想好，要不去南院？南院。啊，南院。郡主，南院这种地方，不是你的，又不是我。去壶好茶，迎客。好嘞。
兄台，喝一杯。原来是金灵卫啊！你可是冷面阎王沈燕，客气了。装神弄鬼，受死吧！啊里面请，给你们留好了位置。请，这样，来，我为你们擦擦，再喝一杯。这姑娘还好聊，真是丫丫，这倒是。谁让你们换曲子了？我说了要听《诗经》，就是要听《诗经》。执子之手，与子相，都是假的。郡主，你喝醉了，可是又挂念王妃了。越挂念，越显得我形单影只。哎呀，我的好郡主，你真的不能再喝了。你看咱们群儿也听完，酒也喝了，该回府了啊。郡主，你说你现在都没出阁呢，流连这种风月场所，要是被王爷知道了，脸面怎么挂得住啊？切，他的脸面啊，关我何事啊？你开心，你会难过。这世上，谁在？
自己找死。别人都走了，你怎么还留在这儿？难不成知道今日本郡主二十岁生辰，特意留下来陪我的？也罢，反正这世间都是些虚情假意，难得也有个。形单影只、孤寂落寞的人还留在此处，咱们也算是相依相伴了。月未央，相逢青丝路漫长。你眼角这道疤，像极了一颗泪痣。我曾想，人间滋味君主很喜欢。心有千钧身旁，何须再流浪？朝暮相迎，寒食不语，无相望。半盏红烛，照亮来时的路途。余生细数，愿与情从此。天九回灯重开夜，好一位美人千古。沈燕，你这样撩逗于我，却想不顾我而去吗？太子殿下，朝中传言，称殿下动了重查江州库银劫案的心思，并差派十四千户沈燕前往查办，不知可有此事啊？确有此事。江州一案，悬而未决已多年，父皇命孤监国之际，此案乃是父皇的一份心意。江州一案主犯徐氏夫妇，早已于事发之际畏罪自尽
，唯剩下一个从犯云翳，下落不明。殿下重提此案，可是那云翳，现了踪迹呀、啊。诚如陆公所言，此匪藏匿多年，终有百密一疏，漏了行踪。就在江州。殿下圣明，那云翳，伙同徐氏子弟，洗劫江州官银库，杀我大魏官兵，恶行昭彰，罪不可恕。可是沈千户年纪尚轻，恐难堪此重任，老臣自请，前往江州，就地诛戮贼子，替殿下圣上分忧，望殿下。恩准，你看，这人味道，茶香一致。小锦，还不出来？女官徐时锦，为太子殿下奉茶。这是。明前的碧螺春吧。你看这茶叶香气，让人闻了神清气爽。回殿下，香可通灵，这一碗明前碧螺春降燥清新，殿下品一品，定可解困乏烦躁之气。小锦的这个茶艺啊，是越发精湛了。谢殿下夸赞。如果姑记得没错的话。这云翳曾经是你徐家的门客吧？婢子惶恐。那你说说，沈燕可查这案吗？回殿下，沈大千户年轻有为，本领过人，最难得可贵的是对朝廷的一片赤诚之心。若能委以重任，定是大魏百姓之福。好。那你再说说，这云翳该杀不该杀？云翳触犯国法，自然该杀。可是，江州库营劫案，疑点重重。若是此刻杀了云翳，只怕江州案再难水落石出。婢子乃徐氏后人，父母蒙冤而死，徐氏遭百姓唾骂之事，未敢有一日忘怀。恳请殿下，暂留云翳性命，还徐氏一个清白。好你个徐世锦，江州一案证据确凿，徐氏夫妇自知东窗事发，流出自尽以示定案，而乃罪臣之女，竟敢在此大放厥词，是何居心？小锦，一介女人，出口无妨。陆公，何必激动呢陆广、啊，你乃我大魏国之栋梁，而此江湖小案，怎么能让你亲自出马？我已让沈千户去办得此案，你在京中啊，就好好等待佳音吧。殿下，哎呀，这好好的碧螺春，却凉了。婢子这边为殿下换一碗新茶。望殿下三思。这茶饮要静品，陆公、啊。你请回吧。小锦，倒茶。大人。您当真不找个郎中来瞧瞧？不必了。如此卑鄙的手段，也只有云翳那种江湖匪类才使得出来。云翳虽是匪类，却也有些本事，要不然，怎么能逃得过难点正似的耳目，销声匿迹这么多年？是我，情敌了。大人，您不必太苛责自己了。是那个小人，他太卑鄙了。
大人，您这是找什么呢？你方才收拾我衣物时，可看见我的腰牌了？腰牌？没有。大人，大人，弟兄们在城内搜了几个时辰，未能找到云逸的下落。那云逸会不会已经？不可能，城门的关卡已经安插了我们的人，他插翅难逃。我这就带弟兄们到城中打探，非把他抓出来不可。从速。是。哎，大人，你去哪儿啊？大人。知道了。跪下，给你娘道歉。我娘，我娘她早死了。哎，王爷，阿林他还小，你何苦为难他呢？娘，是他先动手打的你，你还护着他干什么呀？是他大你不到。仙儿，你闭嘴！娘让你别告诉爹，你偏不听，害你大姐被爹爹训斥。你高兴了，娘，看我不高了，爹，不就想看这个吗？再晚，本郡主都要睡了。王爷，娘，我再说一遍，给你娘道歉。我娘，早就死了。主，你明明知道王爷下手重，还故意挺撞他，你这是何苦啊？行了，别难受了，我知道你心疼我。林碧，啊，我想一个人待一会儿，你先下去吧。哦。沈燕，沈大人果然是与众不同，白日里拒人千里之外，跳窗而逃，这到了半夜。
主动翻窗而来。沈大人好有兴致啊！界主应该清楚，沈某此番前来的用意。嗯，什么用意？拿来，腰牌。腰牌？什么腰牌？我不知道，没见过。郡主若是没见过，是怎么知道在下的姓名的？御赐之物，还请郡主赐还。我说了没有就是没有，沈大人要是不信的话，可以搜身啊。真的没有。沈燕，你这是干什么？借着搜身，对本郡主不轨吗？郡主多虑了，我只是为了让郡主不能动弹。若再不交出腰牌，就莫怪在下无礼了。我是郡主，你敢？把腰牌还我，我帮你解开。沈燕，你欺负我！我说了没有要牌，就是没有要牌，有我也不给！救命啊！有没有人？就……沈某无意将事情闹大，郡主若执意不肯交还要牌的话，沈某择日自会来取。桀骜内服，对郡主的伤势有所注意。别追了，我让你查的事情查的怎么样？探清了，沈燕此来江州是为了擒拿人犯，活叶京受审。叶京，接下来。帮我盯紧江州金陵卫所，沈千户的一举一动，我都要知道。我等奉当今太子之命捉你归案，乖乖束手就擒。呸！金陵走狗，大言不惭！连震，都退下。
接着跑啊沈大人，又见面了。这，这，这好了，马车陷进去了。郡主，马车陷进去了。拿我的弩来。嘿。<音><音><音>沈大人，怎么不走了？怎么了？只一句，郡主的弩，以后不要再使了。怕我伤人？哼，手臂举得太低，放箭的时机又太迟，总之水平太差，浅半出来丢人现眼。沈大人押解犯人，可是要回夜京。巧了，我也是。我觉得沈大人方才的话很有道理。这山间盗匪横行，我这种水平丢人现眼，可能需要沈大人沿途护送了。押解人犯路途艰辛，只怕郡主。啊！救命啊！沈大人！救命！郡主的马似乎出了些状况，你去瞧瞧。撤！撤！真不给，不给！这里四下无人，我要由着你的马继续发疯的话，你就只能自生自灭了。是吗？
身的风雪，在你的眼睛里面溶解。尘封的思念，回忆里飞成蝶。手掌心的线，缠绕几万遍，几许万年。初见那一面，定格多少流年？两情相悦，此生执着一念，隔千时光的剑，一云寒，只一挥剑。情相约，此生执着一念，隔千时光的剑。